Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vim estar tá mostrando para vocês o tapete finalizado que eu já tinha mostrado uma vez na hashtag outro lado do crochê que ele estava sem as flores e tá, a tampa do vaso estava sem a redinha. Se vocês me acompanham, vocês viram que eu mostrei para vocês ele sem as flores que eu precisava comprar o barbante para estar tá fazendo essas flores. Mas antes de mostrar ele, de passar valores, de passar comprim, as medidas e o valor é, e o peso dele, eu vou pedindo para você, quem não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar bastante like e deixar nos comentários o que achou. E roda a vinheta. pessoal então bora ver essa lindeza que eu fiz vai dar sombra porque é de noite é... eu quero estar tá mostrando agora para vocês porque eu vou deixar embaladinho né e ele a cliente ela queria agora para o pagamento então já está chegando então eu finalizei esse tapete lindo é a primeira vez que eu faço esse tapete o nome dele é tapete aspiral eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quem o vídeo aula tá só que eu esqueci o nome tá olha que lindo é branco eu usei barbante 8 branco e o barbante 6 da Euroroma é, os dois são da Euroroma é, esse aqui é 6 tá esse aqui é 6 mas da Supremo não é tipo acabou meu barbante 8, porque o barbante 8 ele não rende, ele tem 400 e poucos metros, era o único que eu tinha aqui, então eu usei. Então eu peguei o barbante 6 da Supremo para fazer a flor. Na verdade, a flor, gente, nunca é da mesma cor assim do tapete, né? Se você fizer ali com barroco, não vai ter a mesma, a mesma é, tonalidade de cores aí, mas. Eu usei ele, tá? Porque era o único que ia ter, então eu utilizei e ele ficou lindo, ó, né? Então, ele eu fiz com barbante 6, porque também o 8, gente, é muito grosso para fazer flor. E não ia dar que chega o barbante para fazer a flor, né? Então, eu utilizei esse branco número 6 para tá fazendo, porque o 8, gente, tava, tava muito grosso assim eu não gostei tá não gostei mesmo e não ia dar para fazer também ó tem sombra daí ó para vocês ver ó se vai sombra ele fica amarelado né então olha que lindo a flor eu colei com fio de 100% polipropileno tá fica bem coladinho não solta porque eu já fiz vários trabalhos e não solta com esse fio de seda só tem que cuidar para não queimar a mão né no começo eu queimava muito minha mão, mas tem que cuidar bastante, tá? Então, olha que lindo, gente. Então, eu vou passar a medida dele pra vocês. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ele ficou de comprimento 93 centímetros, ó. Não parece, né? Se você olhar assim, não parece que ele é 93 centímetros, mas ele ficou com 93. De largura, ele ficou com 51, que daí eu contei daqui até lá. Deu 51 de largura. Tá? Ele é muito lindo, vai ficar muito lindo no banheiro da cliente, né? E é a primeira vez que eu fiz ele, né? Esse aqui é a tampa do vaso, olha que linda, ela é bem rapidinha assim de fazer. Tampinha do vaso, olha que lindo, olha que linda essa flor. A folha eu deixei passar um pouquinho aqui, né? Fica legal. Olha que lindo. Fica bem certinho lá na tampa do vaso. E aqui a redinha, gente, eu não faço por passo a passo. Eu faço do meu jeito. Qual modelo que for de tapete, é essa redinha que eu faço. Eu não mudo a redinha dos meus trabalhos, tá? Pode ser qualquer tapete. Vai dar certo essa redinha. 
qualquer modelo que você fizer, essa redinha vai ficar certinha. Eu, eu faço a medida de 39 centímetros, tá? Aonde caiu os 39 centímetros, eu pego mais ou menos, um pouquinho menos que o, metade do tapete. E aí, eu faço a medida de 39 centímetros. Aí, eu coloco aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ponto alto no final. E aí, eu prendo, deixo um pedaço de fio e coloco uma pérola número 6 no meio. Olha que lindo que fica essa pérola. E no bico de acabamento, eu faço um ponto baixo, aí um ponto baixo, sobe três correntinhas e faz um picô. É assim que eu faço, olha que lindo que fica, ó. Todo mundo gosta desse bico aqui, é, dessa pérola que eu coloco, sempre elisologia, tá? Olha que lindo que fica, ó. Muito bonitinha essa redinha, né? Ela fica mais fechadinha e fica certinha no vaso. Fica bem legal. Olha que lindo. Então, eu vim estar tá mostrando pra vocês, pra inspirar vocês, né? Ó, essa cor não é, tá? Ela é um pouco mais escura. Não é essa cor clarona que tá na foto, não. O celular nunca vai focar a cor exata que é do barbante, né? Então, olha que lindo. Ele é fácil de fazer. Porém, que nem eu falei pra vocês, eu desmanchei é, nessa segunda parte. A gente faz uma parte dessa redonda, depois a gente faz a segunda. Só que daí, eu achei que eu já sabia fazer sozinha, sem o passo a passo. Mas não, eu em vez de prestar atenção e olhar as carreiras que eu fiz aqui, eu fui fazendo sozinha e quando fui ver, é, tinha dado um bloquinho a menos desse aqui e deu uma diferença enorme de tamanho, eu desmanchei e fiz de novo. Tá? Mas é... Crocheteira é assim, né? Faz, desmancha, né? Faz parte da nossa rotina aí. Pra quem diz que crochê é fácil, não é não, tá, gente? Pode ser uma peça fácil, mas você sempre tem que trabalhar com medidas, você sempre tem que estar tá somando. Então, não é fácil não, gente. A gente desmancha muito crochê aí. Então, pra quem acha que é rapidinho, pegou a agulha só porque a gente sabe fazer. E já tá pronto o tapete, não é assim não, tá? A gente desmancha muito. Então, ele ficou... Ah, a tampa do vaso, de comprimento, assim, ele ficou com 54. E de largura, ele ficou com 45, tá? Tamanho certinho. E ele ficou pesando as duas peças... 890 gramas, porque as flores, né, pesa um pouquinho também, não muito, né, porque flor não pesa, né, então, ele ficou com 890 gramas, tá? E eu aconselho vocês, se vocês fizerem um tapete desse, claro, o barbante 6, é, se fosse barbante 6, esse aqui, tinha dado que chega, tá? Não deu que chega, porque era número 8, só que, se você fizer duas cores... E eu te aconselho a comprar duas de cada cor, tá? Porque eu só fiz duas peças aqui, tá, gente? Então, é, querendo ou não, parece que não vai barbante, mas vai, né? Então, o meu preço que eu vou estar tá cobrando dessas duas peças vai ser 80 reais, tá bom? Eu gastei um novelo desse vermelho, sobrou um pouquinho. E eu gastei um novelo desse aqui, ó. Branco, número 8, sobrou um pouco, só que esse pouco não deu pra fazer as três flores. Então, eu comprei outro pra fazer as flores, mas é claro que sobrou um monte, né? Então, esse é meu valor que eu cobrei dessas duas peças, 80 reais. Eu acho que tá um preço legal, tá bom? É, então, eu já pedi, já pesei, medi e falei valor. Então, esse é o meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inspiram aí, né? No tapete, na cor também, muito linda, vermelho com branco, né? É... E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu achei bem bonito e diferente, né? Porque é a primeira vez que eu fiz esse tapete e eu achei muito lindo. Eu, pra mim, particularmente, não faria pra mim. Eu gosto de tapete oval ou quadrado, mas ele ficou muito lindo, né? Muito lindo. No banheiro lá, ele deve ficar um arraso. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixem bastante like, se inspiram aqui, 
tá? Nos trabalhos da Kiel Crochê. Não é criação minha, eu fiz, eu vou deixar na descrição do vídeo quem fez, por qual passo a passo eu fiz, porque tem bastante gente que faz, né? Mas, é, eu vou pedindo também que deixem bastante like aí pro meu trabalho, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!